ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நானும் உங்கள் சார் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மக்கள் தொகை வெடிப்பு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இது வந்து செவன்டி டேஸ் ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு டேக்கான அசைன்மெண்ட்டு ஸோ இதுக்கான சிலபஸ் டீ கோடிங் என்னென்ன பார்க்கணும் என்னென்ன கொஷின் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் வீடியோஸ் இப்போ நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் நீட் டு பிக் டேக் நீங்கள் எதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுக்கணும் ஷார்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தலைப்பு கொடுத்துருக்கேன் தமிழையும் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் மக்கள் தொகை வெடிப்பு அதோடய வரையறை காரணம் விளைவை பற்றி நோட்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அப்புறமா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புனா என்ன சென்சஸ் பற்றி அதுக்கப்புறமா மக்கள் தொகை கூறு அடர்த்தி அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மொத்த கரு உறுதல் விகிதம்னா என்ன மக்கள் தொகை வயதோட ப பிரமீடு ஸோ அந்த இது அடுத்து மக்கள் தொகை ஈவு தொகை மக்கள் தொகை மாற்ற நிலை இந்த என்ன கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிற கிளாரிட்டியோடு இருக்கணும் அதோட டெஃபனிஷன் மாதிரி இருக்காது ஸோ அதோட கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக இதெல்லாம் சமச்சீர் புக்லேயே மேக்ஸிமம் கவர் ஆயிரும் அடுத்து மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டு திட்டம் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அடுத்து கொள்கை மக்கள் தொகை கொள்கை நைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு அப்புறமா ரெண்டாயிரம் அது சம்மந்தமானது அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்ச திருமண வயது அது அதிகரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதோட நன்மை தீமை என்ன அடுத்து இரு குழந்தை கொள்கைனா என்ன ஸோ அதோட நன்மை தீமை என்ன அடுத்து தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஜாதி வாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை அடுத்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களோட புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள்னா யார் அந்த மைக்ரேட் லேபர்ஸ் இல்லை மைக்ரேஷன் அதோட வரையறை காரணம் விளைவு ஏன்னா பாப்புலேஷன் கூட அது லிங்க் ஆகும் ஸோ அது சம்மந்தமாகவும் பார்த்துக்கணும் அதோட நடவடிக்கைகள் ஸோ இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இதே இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதோட டெஃபனிஷன் காசு கான்சிக்வன்ஸு பாப்புலேஷனோட காம்பனண்ட்டு பர்த் ரேட்டு டெத் ரேட் இந்த மாதிரி வரும்போது அதெல்லாம் என்ன அடுத்து டென்சிட்டினா என்ன பாப்புலேஷன் டென்சிட்டினா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்ட்ரு டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேஷியோ அடுத்து பாப்புலேஷன் ஏஜ் ப்ரபீடு சென்சஸ் தான் என்ன பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இன் இந்தியா அதோட ஸ்டேஜஸ்ஸு க்ரோத்து அதோட ஃபேஸஸ்ஸு டெமோகிராஃபிக் டிமிடட்டு டெமோகிராஃபிக்கு ட்ரான்சிஷன்னா என்ன ஓல்ட் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அடுத்து பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மெஷர் என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மெஷர் என்ன என்ஜிஓ மெஷர் என்ன நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் பாலிசி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸு டூ தௌசண்ட் இதை பற்றி மினிமம் ஏஜ் மேரேஜ் ஏஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சைல்டு டூ சைல்டு பாலிசி நார்ம்ஸு நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரி நேஷ்னல் ரிஜிஸ்ட்ரி ஃபார் சிட்டிசனு தமிழ்நாட்டோட டெமோகிராஃபிக் எப்படி இருக்கு அடுத்து கேஸ்ட் பேஸ்டு சென்சஸ்னா என்ன மைக்ரேட் லேபரோட டெஃபினிஷன் காஸ் கான்சிக்வன்ஸ் ப்ராப்ளம் சேலஞ்சஸ்ஸு அப்புறமா கவர்மெண்ட் மெசர்ஸ் இதுதான் மொத்தமாக இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க வேண்டியது நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் சேர்த்து ஒரே இதாக கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக் பார்க்கும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்பிஆர் என்ஆர்சி என்பிஆருக்கும் என்ஆர்சிக்கான டிஃப்ரென்ஸு சிக்ஸ் மார்க்கில் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனோட காசு கான்சிக்வன்ஸு சிக்ஸ் மார்க்கில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக எழுதுகிற மாதிரி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் ரைசிங் மேரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் உமன் இன் இந்தியா பெண்களின் திருமண வயதை அதிகரிப்பதனால் ஏற்படும் நன்மை தீமை ஆராய்க டுவெல் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் காம்பனண்ட்டு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் பாப்புலேஷன் ஏஜ் ப்ரமீடு ஸோ அதை பற்றி விவரிக்கணும் அனலைஸ் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் டிவிடென்ட்டு மக்கள் ஈவு தொகை அதோட கான்செப்ட் இந்தியாவில் எந்த லெவலில் இருக்குது அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் என்ன சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ரைட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் சொல்லிவிட்டு ரெண்டு கான்செப்டாக ஒரே கொஷினாக கேட்டு வச்சுருப்பேன் ஒன்று வந்து பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் எஃபெக்டிவ்லி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் சவுத் இந்தியா கம்பேர் வித் நார்த் இந்தியா அதாவது இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்தது அதனால் இங்கே வந்து பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிட்டிவாக கம்மி சவுத் இந்தியாவில் நார்த் இந்தியாவில் வந்து அந்த லெவலில் இல்லை ஸோ அது அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஓவராலாகவே பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்போ என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது பாலிசி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் இதை பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு அனாலிட்டிக்கல் கொஷின் மாதிரி செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடோட பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது அ